তারপরে এখানে আর একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমাদের গালিফার দেখলো যে এই লিলিপিটানদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা এই শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন সেটা হচ্ছে এই লিলিপিটানরা বিশ্বাস করে যে মানুষ প্রাকৃতিকভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রাকৃতিকভাবে সে মারা যাবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে বাবা মায়ের সাথে সন্তানের যে স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন বা একসাথে তারা যে ফ্যামিলিতে থাকবে এটা তারা বিশ্বাস করত না যার কারণে একটা সন্তান জন্মগ্রহণের কিছুদিন পরেই তাকে দেখা যাচ্ছে একটা নার্সারিতে শহরের একটা নার্সারিতে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হইত এবং কেবলমাত্র তাদের পিতা মাত্র বছরে দুইবার এই শিশুর সাথে সে দেখা করতে পারত এবং জাস্ট শুধুমাত্র একটা কিস শুধু তাদের দিতে পারত এবং অল্প সময়ের জন্য তারা দেখা করতে পারত এবং এই শিশুকে গড়ে তোলার দায়িত্ব এবং এই শিশুকে সব কিছু ভরণ পোষণ যা কিছু সব দায়িত্ব এই দায়িত্বটা কেবলমাত্র সরকারের উপরেই এখানে পিতা মাতার ভরণ পোষণের দায়িত্বটা খুব সীমিত আকারের ছিল এই বিষয়টা লক্ষ্য করে তারপর আমাদের লি গালিভার্স সে আরও জানতে পারে এই লিলিপুরের পাশেই একটা হচ্ছে রাজ্য রয়েছে সে রাজ্যের নাম হচ্ছে ব্লেফুস্কো তো এই ব্লেফুস্কো রাজ্যকে আমাদের এই লিলিপুরের যেই রাজা এই রাজা তাকে দাস করে রাখতে চায় অর্থাৎ সেই রাজা এর অনুসারী হবে অর্থাৎ আমাদের লিলিপুরের যে রাজা সে রাজা যা বলবে সেই রাজা সেই মতোই চলতে হবে কিন্তু আমাদের বিলেফুস্কর যে রাজা সে এটা মানতে রাজি নাই যার কারণে এই দুইটার দ্বন্দ্ব আর এই দুটার মধ্যে দ্বন্দ্ব আর একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে বেগ ইন্ডিয়ান আর লিটল ইন্ডিয়ান তো এই বেগ ইন্ডিয়ান আর লিটল ইন্ডিয়ানের মধ্যে যে তফাতটা আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে এই লিলিপুটে একটা নিয়ম ছিল নিয়মটা হচ্ছে যে আপনি যখন ডিম ভাঙবেন তো ডিমের কিন্তু হচ্ছে মোটা এক 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 সাইড থাকে আর চিকন এক সাইড থাকে অর্থাৎ এক সাইড মোটা এক সাইড চিকন থাকে তো রাজের নিয়ম হচ্ছে ডিম যখন আপনি ভাঙবেন তখন অবশ্যই আপনাকে এই মোটা অংশর দিকে ভাঙা ভাঙা লাগবে যে চিকন যে অংশ এই অংশ দিয়ে ভাঙা যাবে না তো আমাদের বর্তমানে যে রাজা এই রাজার হচ্ছে দাদা সে হচ্ছে ডিম যখন ভাঙতেছিল এই ভাঙতে গিয়ে তার হাত কেটে দেয় মোটা অংশ দিয়ে তখন থেকে এই রাজা নিয়ম করে যে না এখন থেকে আর ডিম এই মোটা সাইড থেকে ভাঙা যাবে না এখন ভাঙতে হলে পিছনের সাইড অর্থাৎ চিকন সাইড দিয়ে ভাঙতে হবে তো এইটা নিয়েই একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তো এই পক্ষে যারা ছিল তারা হচ্ছে বলা হয় আছে লিটল ইন্ডিয়ান আর যারা এই নিয়মটা মানল না তাদেরকে বলা হয় বেগ ইন্ডিয়ান তো এইটা এটা নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ শুরু হয় মারামারি শুরু হয় পরবর্তীতে যারা লিটল ইন্ডিয়ান ছিল এদেরকে তো আমাদের রাজা সে নিজেই সহায়তা করছে তার পক্ষে আর যারা এই নিয়মটা মানে নেয় অর্থাৎ বেগ ইন্ডিয়ান এরা কি করলো রাজার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো কিন্তু এই বিদ্রোহটা যখনই আমাদের রাজা দমন করার চেষ্টা করলো তখন এই বেগ ইন্ডিয়ানরা পালায়ে ওই বিলেফুস্ক নামক যে রাজ্য পাশের ঠিক ওই রাজার আশ্রয়ে তারা চলে গেল এবং তারা রিফোজি হিসাবে তারা সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং এই বিলেফুস্কের যে রাজা এদেরকে কিন্তু সহায়তা করতো এদেরকে ইন্ধন দিত এদেরকে পরামর্শ দিত সেই রাজার বিরুদ্ধে যাতে বিদ্রোহটা আরও কঠোর করে যার কারণে এই বিলেফুস্কের রাজার প্রতি আমাদের এই রাজার যে লিলিপটের যে রাজা এই রাজার কিন্তু একটা বড় ক্ষোভ বা বড় রাগ এর কারণে কিন্তু অনেকবার কিন্তু যুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে আর এই যুদ্ধটা এখন পর্যন্ত চলমান রয়েছে তো এই একটা ঘটনা ছিল তো আমি এই যুদ্ধের ঘটনাটা আবার পরে আসে কাহিনী এটা আমি বলতেছি এর মাঝখানে আমি একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে এখানে হাই হিল আর লো হিলের একটা ব্যাপার আছে এটা হচ্ছে মূলত এই লিলিপটান রাজ্যেরই এই দুই দলের বা দুই পক্ষের একটা কনফ্লিক্ট তো হাই হিল আর লো হিল বলতে বোঝাই হচ্ছে যারা হচ্ছে জুতা পড়তো কিছু মানুষ আছে যারা দেখাচ্ছে উঁচা জুতা পড়তো আর কিছু মানুষ আছে যারা দেখাচ্ছে নিচু হিলের জুতা জুতা পড়তো তো এই নিয়ে কিন্তু একটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং আমাদের রাজা সে কিন্তু হচ্ছে লো হিলটাকেই ফলো করত যার কারণে এটাকে একটা ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এর মাঝখানে ছিল এরকম একটা ঘটনা আমাদের গালিফাল শুনতে পারে তো যাই হোক আমি যে কথাটা বলতেছিলাম যে পাশের রাজ রাজ্য যে বিলেফুস্কো তো এই বিলেফুস্কো রাজার সাথে এই আমাদের লিলিপেটান রাজার একটা সংঘর্ষ তো গালিভার্স যখন যাই যাওয়ার পরে সে কিন্তু এই যুদ্ধে সহায়তা করছিল তো এই যুদ্ধে সহায়তার করার আগে কিন্তু তো আমি কিন্তু যে ঘটনার যে পর্যন্ত ছিলাম সে পর্যন্ত কিন্তু দেখলাম যে গালিফার কিন্তু এখনও মুক্তি পায়নি তো এই বিলেফুস্কো রাজাকে কীভাবে সহায়তা করছে এই ঘটনাটাও আমি একটু পরে আসতেছি তো আগে এই যে গালিফারকে যে মুক্তি দিল এই মুক্তিটার পিছনের যে কাহিনীটা আমি একটু বলে নিই তারপরে আসতেছি এই যুদ্ধের কাহিনীতে তো এই গালিফারকে যখন মুক্তি দেবে তখন বলল যে আছে কিছু শর্ত দিয়ে দিল আমাদের এই লিলিপুটের এই রাজা যে এই শর্তগুলো যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে আপনার হাত পায়ে যে শিকল দিয়ে আপনাকে বেঁধে রাখা হয়েছে এই শিকলটা খুলে দেওয়া হবে এর আগে আপনি 
আপনাকে এই শিকলটা খুলে দেয়া হবে না তো গালিভার বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাদের শর্তে রাজি আমাকে শর্তগুলো শোনানো হোক আর আমাদের রাজা লিলিপটের যে রাজা সে আরও বলল যে আপনার শরীর সার্চ করা হবে সার্চ করে আমরা দেখব আপনার পকেটে কি কি রয়েছে তো আমাদের গালিভার বলল আচ্ছা ঠিক আছে সেটাও করা যেতে পারে আপনার সেটাও করেন আমার আমি আর এখানে কোনো বাধা নেই তো আপনার লোক এসে আমার পকেটে সার্চ করে দেখুক পরবর্তীতে আমাদের গালিভার সে অনুমতি যখন দিল তখন রাজার লোক তার পকেটগুলো সার্চ করে সার্চ করে কেবলমাত্র একটা তরবারি পেয়েছিলো এবং একটা পিস্তল পেয়েছিলো এবং এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় গালিবার আমাদের রাজাকে সেটাও কিন্তু দেখাই দেয় দেখানোর পরে তখন এখন যে আমাদের গালিবারকে যে মুক্তি দিবে মুক্তির যে শর্তগুলো এবং শর্ত সম্পর্কে একটা পেপারস তারা রেডি করলো এবং এই পেপারসে গালিবারকে সিগনেচার করতে হবে যখন সিগনেচার করার অর্থ হচ্ছে এই শর্তগুলো আমাদের গালিবার সে মেনে নিয়েছে আর এই মেনে শর্তগুলো মেনে নিলেই হচ্ছে আমাদের গালিভারকে তারা মুক্তি দিবে তো এই শর্তগুলো কী কী ছিল আমি একটু বলে নিই কারণ আপনারা যখন পরীক্ষার পিপারেশন নেবেন তখন তো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যার কারণে আমি এই ডিটেলসভাবে আলোচনা করতেছি তো এই শর্তর যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমি একটু জেনে আসি গালিভারকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে লিলিপুটের যে রাজা এ রাজা যে শর্তগুলো দিয়েছিল সেই শর্তগুলোর এক নম্বর শর্তে ছিল দি ম্যান মাউন্টেইন শ্যাল নট ডিপার্ট দি ল্যান্ড উইদাউট দেয়ার লাইসেন্স আন্ডার দেয়ার গ্রেট সিল অর্থাৎ রাজার অনুমতিপত্র ব্যতীত এই গালিভার সে রাজ্য ত্যাগ করতে পারবে না এরপর বলা হয়েছিল হি ওয়াজ নট অ্যালাউড টু ইন্টার ইন টু দ্য মেট্রোপলিস উইদাউট অ্যান এক্সপ্রেসড অর্ডার অ্যাট হুইস টাইম দি ইনহ্যাবিটেন্ট শ্যাল হ্যাপ টু আওয়ার্স ওয়ার্নিং টু কিপ উইথ ইন দেয়ার ডোরস অর্থাৎ আমাদের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং রাজধানীতে আসবার আগে তাকে অন্তত দু ঘন্টা শত সতর্কতামূলক নোটিশ দিতে হবে যাতে নগরবাসীরা নিজ নিজ আবাসে আশ্রয় নিতে পারে এরপর বলা হয়েছিল গালি ভার্সেস ওয়াক উইল বি কনফাইন্ড উইথ ইন দ্য প্রিন্সিপাল হাই রোড নট ইন দ্য মেরোস অর ফিল্ড অফ কর্ন অর্থাৎ পাহাড় মানুষ কেবলমাত্র নগরের বড় রাস্তা দিয়ে চলবে কখনো সে মাঠ বা শস্য ক্ষেত্রের উপর দিয়ে হাঁটবে না এবং সেখানে শয়নও করা যাবে না হি শ্যাল হ্যাভ টু টেক আটমোস্ট কেয়ার নট টু ট্রাম্পল আপন দ্য বডিজ অব দ্য সাবজেক্ট দেয়ার হর্সেস অ্যান্ড ক্যারিজ উইদাউট দ্য কনসেন্ট অব দ্য লিলিপিটিয়ান্স হি শুড নট টেক অ্যানিবডি ইন টু হিজ হ্যান্ড অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে সে যখন হাঁটবে তখন সে বিশেষভাবে নজর রাখে যাতে সে আমার প্রিয় কোনো নাগরিক বা তাদের ঘোড়া বা গাড়ি যাত পদালতি মানে পদদলিত না করে ফেলে এবং রাজি না হলে কোনো নাগরিক যেন সে তার হাতে না তুলে নেয় হি উইল বি অবলিগড টু ক্যারি অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি লোড সেফ ইট ওয়াজ রিকোয়ার্ড অর্থাৎ জরুরি প্রয়োজন হলে পাহাড় মানুষ জরুরি বার্তা বহনের জন্য অশ্ব সময়ত অশ্বারোহী দুধকে তার পকেটে বহন করে নিরাপদে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন হলে নিরাপদে সম্রাটের কাছে সে ফিরিয়ে আনবে গালিভার শ্যাল বি দ্য অ্যালাই অ্যাগেনিস্ট দ্য এনিমেস ইন দ্য আইল্যান্ড অফ ব্লেফোস্কো অ্যান্ড শুড ট্রাই টু ডেস্ট্রয় দেয়ার ফ্লিয়েট উইথ ওয়াজ প্রিপারিং টু ডেস্ট্রয় লিলিভুড অর্থাৎ ব্লেফোস্কো দ্বীপবাসীর আমাদের শত্রু তারা আমাদের আক্রমণ করবার তোড়জোর করছে যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে পাহাড় মানুষকে আমাদের মৃত্যু হতে হবে এবং ওদের নৌবহর ধ্বংস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে হি শুড অ্যাসিস্ট দ্য ওয়ার্কম্যান ইন রাইজিং সার্টেইন গ্রেট স্টোনস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড অব দ্য প্রিন্সিপাল পার্ক অর্থাৎ উক্ত পাহাড় মানুষ তার অবসর সময় আমাদের শ্রমিকদের সাহায্য করবে আমাদের প্রধান পার্কটির দেওয়াল গাঁথবার জন্য অথবা কোনো রাজপ্রাসাদ তৈরি করার সময় ভারী ভারী পাথরও তাকে তুলে দিতে হবে এবং সর্বশেষ যে শর্তটা ছিল সেটা হচ্ছে উইথিন টু মুনসেস টাইম গালিভার শুড ডেলিভার এক্সাক্ট সার্ভে অব দ্য সার্কুমফারেন্স অব দ্য ল্যান্ড বাই এ কম্পিউটেশন অর্থাৎ উক্ত পাহাড় মানুষ দুই চার সময়ের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রটা পায়ে হেঁটে ঘুরে এসে তার মাপ দাখিল করবে এই শর্তগুলো যদি গালিভার মেনে চলে তাহলে গালিভারকে মুক্তি দেওয়া হবে অর্থাৎ গালিভার সে এখন স্বাধীন তবে এ রাজ্য ছেড়ে কিন্তু সে যেতে যেতে পারবে না এই কথা কিন্তু এখানে বলা হলো তো যাই হোক এবার আসি তাহলে মেন ঘটনা সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের পাশের রাজ্য যে বেলেফোস্কোর এই বেলেফোস্কোর এই রাজাকে আক্রমণ করার কিন্তু একটা পরিকল্পনা কিন্তু সে গ্রহণ করেছে 
তো আমাদের লিলিপুটের যে রাজা সে কিন্তু এখন নিশ্চিন্ত কারণ তাদের তার রয়েছে গালিবার তো সেখান গালিবারকে নির্দেশ করে যে তুমি যাও এপিলেফুসকে যে রাজা আছে এই রাজা রাজ্য সহ পুরো রাজ্যটা তুমি ধ্বংস করে দাও এদের যে জাহাজগুলো রয়েছে রণতরি আমাদের আক্রমণ করার জন্য আসছে এর জাহাজগুলো সহ তুমি সব নষ্ট করে দাও ধ্বংস করে দিয়ে তারপর তুমি আসো তো গালিভার যখন যাই যাওয়ার পরে এই দেশের যে নিরহ মানুষগুলা তো গালিভারের এখানে মনে খুব একটা ই পাই মানে সংকোচ বোধ করে যে এই মানুষগুলোকে এভাবে মেরে ফেলবো তো গালিফার কি অনেকে মারে না এই মানুষগুলোকে না মেরে বরঞ্চ এই জাহাজগুলোও কিন্তু নষ্ট করে না কেবলমাত্র এই জাহাজগুলা দড়ি টেনে এনে এক জায়গায় বেঁধে রাখে এবং এই যে বেলেফুসকে যে রাজা এই রাজাকে রাজা সে পরাজয় মেনে নেয় কারণ দেখলো যে এই যে গালিফার পাহাড় মানুষ এই পাহাড় মানুষ কিন্তু সব কিছু আমাদের ধ্বংস করে দেবে যার কারণে তারা পরাজয় মেনে নেয় যে না আমরা লিলিপুটের কাছে পরাজয় মেনে নিলাম এবং গালিফার বলে যে তোমাদের দুই দেশের মধ্যে একটা সন্ধি আমি করে দেব এ কারণে তোমরা আসো এই সন্ধি করার জন্য তোমাদের লোক পাঠাও লিলিপোটানদের কাছে এই লোক পাঠালে আমি এটা সন্ধি করে দেব পর পরবর্তীতে দেখা এই বিলেফুস্কর এর রাজা তার লোককে পাঠাই তার দুধকে পাঠাই এবং পাঠাই এই দুই দেশের মধ্যে একটা সন্ধি করা হয় অর্থাৎ তারা আর কোনো যুদ্ধ করবে না তারা এখন মিত্র হয়ে থাকবে এরকম একটা সন্ধি আমাদের গালিভার সে কিন্তু করে দেয় এইভাবে আমাদের গালিভার সে লিলিপোটেন যে দেশ এই দেশে সে রয়েছে এবং থাকতেছে এখানে আমি আর একটা ঘটনা বলি সেটা হচ্ছে একদিনকে আমাদের এই রাজার প্রাসাদে কিন্তু আগুন লাগে তো আগুন যখন লাগে তখন কিন্তু এরা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি হ্যাঁ এই আগুনটা লিভা নিভানোর জন্য কিন্তু এই আগুনটা সহজে কিন্তু তারা নিভাইতে পারতেছে না এবং গালিভার দেখতেছে এই আগুনটা যে নিভাবো নিভানোর জন্য তৎক্ষণাৎ কোনো কিছু আমার পাশে নাই যে সেটা দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ নিভাই দেব তো একমাত্র এই আগুনটা নিভানোর জন্য সে একটা বুদ্ধি খুঁজে বাইরে করলো যে সে যদি প্রসাব করে দেয় তার বিল্ডিংয়ে যেহেতু বিল্ডিংগুলো ছোটো ছোটো আর তার প্রসাব করে দিলে এই আগুনটা হয়তো নিভে যাবে যার কারণে গালিভার সে দেখা যাচ্ছে এই বিল্ডিংয়ে প্রসাব করে দেয় যার আর প্রসাবের কারণে কিন্তু এই আগুনটা তৎক্ষণাৎ নিভে যায় যদিও গালিভার এটা ভালোর জন্যই করেছিল কিন্তু লিলিফোরেনরা পরবর্তীতে এই বিষয়টাকে তারা খারাপভাবে নিয়েছিল কারণ তারা সে আগুন নিভালো নিভালো ঠিক আছে কিন্তু কেন প্রসাব দিয়ে আগুন নিভালো কিন্তু গালিভারের যুক্তি ছিল যে আমার তো টার্গেট আছে আগুন নিভানো এখন প্রসাব দিয়ে হোক আর ইয়াই হোক কারণ তৎক্ষণাৎ যদি আমি পানির ব্যবস্থা করতে যাই তো তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পানি নাই আর আমি পানি যদি আনতে আনতেই এই আগুনটা দেখা যাচ্ছে প্রাসাদটা পুরা পুরাই দেবে নষ্ট করে ফেলবে তাহলে তো আমার এখানে লাভ হলো না ইউরিন দিয়ে যদি আমি নিভাই অর্থাৎ প্রসাব দিয়ে যদি আমি নিভাই তাহলে এক্ষেত্রে তো এমন মহামারী কোনো ইয়ে হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে না এখানে তো তার যে আমাদের টার্গেট যে আগুন নিভানো সেটা তো নিভেই গেল আর এতে তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু আমাদের লিলিপটের যে রাজা সে ভাবতেছে যে না এই তুমি যে ইউরিন দিয়ে নিভাইছো এতে আমার পাশাদের একটা সম্মানহানি হয়েছে তো যাই হোক এই একটা কারণ আবার আর একটা কিছু কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফিল্ম ন্যাপ ফিল্ম ন্যাপ হচ্ছে কোষাধ্যক্ষ এই কোষাধ্যক্ষের যে স্ত্রী সেই স্ত্রী আবার গালিভারের উপরে একটু এরিক ছিল অর্থাৎ গালিভারকে সে পছন্দ করত যেহেতু গালিভার শান্ত নীরব এবং খুবই হাসি খুশি এবং কারোর কোনো ক্ষতি করতেছে না এবং সে একটা পাহাড় মানুষ এই কারণে আমাদের এই ফিলিপ ন্যাপের যে স্ত্রী সেই স্ত্রী কিন্তু গালিভারকে খুবই পছন্দ করত কিন্তু এই ফিলিম ন্যাপ সে হচ্ছে সহযন্ত্রে পড়ে যায় যে গালিভারের সাথে তার ওয়াইফের নাকি একটা অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু হাউ ইজ ইট পসিবল এটা কীভাবে সম্ভব কারণ গালিভার সে একটা পাহাড় সমান একজন মানুষ একজন দানবের মতো মানুষ কিন্তু এ মহিলা একটি কি মাত্র ছয় ইঞ্চ তাহলে এর সাথে কীভাবে এর ফিজিক্যাল রিলেশন সম্ভব যাই হোক এটা পুরো একটা হাস্যকর বিষয় আমাদের ডাটার কিন্তু এখানে হাস্যকরভাবে তুলে ধরছে তো এই একটা দোষ কিন্তু আমার এই রাজার কানে চলে যায় অর্থাৎ এই স্ক্যান্ডালটা এই স্ক্যান্ডালটা এই যে ফিলিপ ন্যাপের যে ওয়াইফ এবং গালিভার এদের মধ্যে যে সম্পর্কটা এই সম্পর্কটা নিয়ে অনেক গুঞ্জন একটা রটনা ঘটে এবং এই রটনাটা আমাদের যে রাজার কান পর্যন্ত চলে যায় এবং রাজা এটাকে কিন্তু হালকাভাবে নেয় নেয় রাজা এটাকে ভারীভাবে নিয়ে আসে তো বন্ধুরা এই যে এইসব ঘটনাগুলো ঘটলো এর মাঝে আরও ছোটোনাটো অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলো দেখছে অত ইম্পর্টেন্ট না যার কারণে আমি অত বললাম না কারণ ভিডিওটা আরও বেশি বড়ো হয়ে যাবে তো এই যে যে ঘটনাগুলো বললাম এর মধ্যে আমি দেখতে পারতেছি না আমার গালিভারের কোনো দোষ রয়েছে কিন্তু এই রাজার কিছু কুচক্রি লোক ছিল যেই লোক এই রাজাকে সবসময় পিন দিতে থাকে এবং গালিভার সম্পর্কে খারাপ খারাপ বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থাপন করে তারা একটা শাস্তি দিবে এই শাস্তি দেওয়ার জন্য